రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకి కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి కొత్తగా నమోదవుతున్న కేసుల్లో చిన్నారులు వృద్ధుల సంఖ్య ఎక్కువగానే ఉంది ఈ నేపథ్యంలో చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు చిన్నారుల్లో కరోనా ప్రభావం ఎంత వారు వైరస్ బారిన పడితే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న వివరాలపై పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ నరహరితో ఈటీవీ ముఖాముఖి కరోనా మహమ్మారి ఇటీవల కాలంలో చిన్నారుల్లోనూ కేసులు భారీగానే నమోదవుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో పసికందుల్లో కరోనా సోకితే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియజేసినందుకు ప్రస్తుతం అంత ఉన్నారు ప్రముఖ పీడియాట్రిషియన్ డాక్టర్ నరహరి మరిన్ని వారు ఆయన మాట్లాడుతున్నాం సో ముందుగా అంటే నీలోఫర్లో యాజ్ అ పీడియాట్రిషియన్ గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కేసులు మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఇటీవల కాలంలో వస్తున్న కరోనా పాజిటివ్ కేసుల్లో చిన్నారులు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది అదృష్టం ఏంటంటే ఈ వ్యాధి చిన్న పిల్లల్లో అంత ప్రభావం లేదు యాక్చువల్గా ఇక్కడే కాదు మనం చైనా కావచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే కూడా చాలా తక్కువ కేసులు నమోదైనాయి మరణాలు అయితే అది తక్కువ నమోదైనాయి జనరల్గా పిల్లలంటేనే మనం పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల వాళ్ళని తీసుకుంటారు ఈరోజు మనం తెలంగాణలో ఇరవై వేలు నమోదైనప్పుడు వెయ్యి నమోదైనప్పుడు చూస్తే దాదాపు నూట యాభై కేసులు అంటే పదిహేను శాతం ఉండే ఇరవై వేల కేసులు నమోదైనప్పుడు చూస్తే దాదాపు ఐదు శాతానికి వచ్చింది అంటే ఒక వెయ్యి మంది మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయినారు సో పిల్లల్లో దీంట్లో కూడా ఈ కేసులు కూడా ఎట్లా డయాగ్నోస్ అవుతున్నాయి మాక్సిమం మనం తల్లికి పాజిటివ్ వచ్చిందని ఫాదర్కి పాజిటివ్ టెస్ట్లు చేస్తేనే బయటపడ్డారు కానీ వాళ్ళు ఏదో సిక్ అయిన వాళ్ళు లేరు సిక్ అయిన వాళ్ళు మీకు తెలుసు నీలోఫర్ అనేది ప్రధాన చిన్నపిల్లల ఆసుపత్రి నేను అక్కడే పనిచేస్తున్నాను అస్టడీ ప్రొఫెసర్గా ఐసోలేషన్ వాళ్ళకి కూడా చేస్తున్నా అక్కడ కూడా చాలా మంది పిల్లలు దగ్గు దమ్ముతో వస్తారు మాకు ఈ సీజనే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ అంటే విపరీతంగా వస్తారు మామూలు టైంలో ఇప్పుడు కరోనా వచ్చినా వస్తున్నారు మేము వాళ్ళ టెస్ట్లు అన్నీ పంపిస్తున్నాం ఎవ్వరు దగ్గుతో వచ్చినా కానీ ఆ పిల్లలను ఇన్ఫోసిస్ బిల్డింగ్ కానీ పక్కన వార్డు ఉంది దాంట్లో అడ్మిట్ చేస్తున్నాము వాళ్ళకు టెస్ట్లు అన్నీ చేస్తున్నాము కానీ చాలా తక్కువగా నమోదైనాయి మా దగ్గర కూడా ఎన్నో మేము రోజుకు దాదాపు ఇరవై టెస్ట్లు పంపిస్తున్నాము నాకు తెలిసి ఇంతవరకు నీలోఫర్ నుంచి ఒక దాదాపు ఒక నలభై కేసులు యాభై కేసులు నమోదైనాయి అంతే ఇప్పుడైతే తగ్గిపోయినాయి ఆల్మోస్ట్ మా నీలోఫర్లో కూడా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వస్తున్నాయి కానీ పిల్లలే రావట్లేదు వచ్చినా కానీ దాదాపు అందరు రికవర్ అవుతున్నారు చాలా తక్కువ మరణాలు నమోదైనాయి చిన్న పిల్లలకి కరోనా సోకినప్పుడు సహజంగా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడితే తల్లిని అంటే వీళ్ళని ఎట్లా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది చిన్న పిల్లలతో డీలింగ్ ఎలా చేయాలి యాక్చువల్గా మనం మానవత దుఃఖదంలో చూస్తే చిన్న పిల్లలను తల్లులను సపరేట్ చేయమంటే సాధ్యం కాదు అయితే తల్లులు జనరల్గా మనం ధరించినట్టే మాస్క్ ధరించడం కానీ జనరల్ ప్రికాషన్స్ తీసుకొని పిల్లలకు కూడా మాస్క్ ధరింపజేస్తే అయిపోతుంది టెక్నికల్గా సాధ్యం కాదు సపోజు పిల్లలను చూసే వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా పిల్లలను సపరేట్ పెట్టడం మంచిదే చిన్న పిల్లలకి పాజిటివ్ వచ్చి తల్లికి నెగిటివ్ ఉన్న సందర్భాల్లో వాళ్ళని అంటే తల్లిదండ్రులు హోమ్ ఐసోలేషన్ అవైలబుల్ లేని పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ ఐసోలేషన్కి పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు మరి తల్లిని కూడా అందులో ఉండడానికి అనుమతిస్తున్నారు పిల్లలు పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు హోమ్ ఐసోలేషన్ ప్రిఫర్ చేస్తాము ఎందుకంటే తల్లిని దాంట్లో ఉంచడం అనేది రిస్క్ కదా సో పిల్లలకు సాధ్యమైనంత వరకు సిమ్టమ్స్ లేకపోతే హోమ్ ఐసోలేషన్ ఇస్ బెటర్ హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్న పిల్లలకి మెడిసిన్ కి సంబంధించి ఎట్లాంటి జాగ్రత్త ఎందుకంటే హై డోసెస్ ఇవ్వలేము వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గర తల్లిదండ్రులు కూడా సొంతగా మందులు ఇవ్వడం అనేది సాధ్యపడని పరిస్థితి దీనికి సంబంధించి ఏమంటారు మీకు తెలుసు హైడ్రాక్సిక్లోరోక్విన్ అనే డ్రగ్ పిల్లలు థర్టీన్ ఇయర్స్ లోపల ఇవ్వద్దు మనం పిల్లలకు జనరల్ గా మనం జ్వరం వచ్చినప్పుడు దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఏం సిరప్స్ ఇస్తామో దీంట్లో కూడా అవే ఇస్తున్నాం అజిత్రోమైసిన్ అనే సిరప్ పారాసిటమాల్ సిరప్ కానీ బి కాంప్లెక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి క్లినిక్ లో ప్రతి డాక్టర్ రాస్తాడు ఆగ్మెంటెన్ యాంటీబయాటిక్ కానీ ఇలాంటివి సో అది ఎలాంటి సమస్య లేదు వాళ్ళు చాలా ఈజీగా ఇంట్లో వాడుకుంటారు మందులు అది ప్రాబ్లమే కాదు ఒక్కసారి చైల్డ్ హోమ్ ఐసోలేషన్ అంటే దాదాపు రికవర్ అయ్యాలని పెడతాం మనం కొద్దిగా దమ్ ఉందంటే మాత్రం హాస్పిటల్ లో పెడతాం అడ్మిట్ చేస్తాం ఇంటెన్సివ్ కేర్ లో ఉంటారు కనుక ఖచ్చితంగా తల్లులు బయట ఉండాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి పాజిటివ్ వచ్చి ఇంట్లో హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉన్నప్పుడు తల్లి ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళకి మనకు తెలుస్తుంది శ్వాస సంబంధించి కావచ్చు ఇతర సిమ్టమ్స్ మనకు అర్థం అవుతుంటాయి హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉంచినప్పుడు పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఏ విషయాన్ని ప్రధానంగా గమనించాల్సి ఉందంటారు పిల్లల విషయంలో తల్లి బెస్ట్ పిడియాట్రిషియన్ మదర్ ఇస్ ద బెస్ట్ పిడియాట్రిషియన్ ఫస్ట్ పిడియాట్రిషియన్ సో మనకు దమ్ము దగ్గు వస్తే మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తాం కానీ ఒక తల్లి పిల్ల దమ్ము ఇట్లా పెరుగుతుందంటే ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొస్తుంది ఇదే కాదు ఏ డిసీజులు అయినా ఇది కామను తల్లి చూసినంత జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని ఎవరు చూడరు వాళ్ళకు జ్వరం వచ్చి దమ్ము వచ్చినా వాళ్ళు పట్టించుకోరు కానీ పిల్లలకు కొద్దిగా దమ్ము వచ్చిందంటే మాత్రం మేము పిడియాట్రిషియన్ క
ఇంట్లో ఒక పెద్ద పర్సన్కి పాజిటివ్ అంటే అమ్మమ్మ కావచ్చు నానమ్మ లేదా తండ్రి లేదా తల్లి ఇలాంటి వాళ్ళకు ఒకళ్ళకు పాజిటివ్ ఉండి తర్వాత పిల్లలకు కూడా పాజిటివ్ వస్తే వీరిని కలిపి ఉంచొచ్చా ఒకే ఇంట్లో ఒకే గదిలో ఉంచడానికి అవకాశం ఉంటుందా లేదంటే పిల్లలపై ఇది ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది అంటారు అంటే జనరల్గా పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు సపరేట్ రూమ్లో ఉంటే బెటరు కానీ అది టెక్నికల్గా సాధ్యం కాదు సో మాస్కులు ధరించడమే బెటర్ ఇక హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉన్నప్పుడు చివరిగా చిన్నపిల్లలకి ఒక తల్లిదండ్రులకి మీరు చెప్పే విషయం ఏంటంటే కరోనా సమయంలో సహజంగా భయపడుతూ ఉంటారు ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి పాజిటివ్ అన్న విషయాన్ని తీసుకోవడానికి ఇష్టపడడం లేదు సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి ఇది మనకు దేవుడి దయ అనుకోండి అదృష్టం అనుకోండి పిల్లల్లో పెద్ద ప్రమాదకరమైన జబ్బు కాదు మీకు తెలుసు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిల్లల్లో మరణాలు చాలా తక్కువ కేసులు కూడా తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా దాదాపు రికవర్ అవుతున్నారు కనుక ఎలా భయపడ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు దగ్గు జ్వరం లాంటిది వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నిలఫరకు రాండి టెస్ట్ చేయించుకోండి లేదా ఎనీ అర్బనల్ సెంటర్లో టెస్టులు చేస్తారు చేయించుకోండి పాజిటివ్ వచ్చి మామూలుగా ఉంటే ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే మనం గాంధీలో అడ్మిట్ చేయొచ్చు ఇది చిన్నపిల్లల్లో కరోనాకు సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి విషయాలు పాటించాలని వివరాలపై డాక్టర్ నరహర్ చెప్తున్న విశేషాలు కెమెరా పర్సన్ నవీన్తో రమ్య ఇటీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్